హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం మెజ్గాన్ డాక్ షిప్ బిల్డర్స్ లిమిటెడ్ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సంబంధించింది ఇది ముంబైలో ఉంది ఎవరైతే ఐటీఐ చేసి అప్రెన్షిప్ చేసి ఉంటారో వాళ్ళు ఈ యొక్క వేకెన్సీస్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇది ఆల్రెడీగా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జనవరి ట్వంటీ టూ నుంచి ఎయిత్ ఫిబ్రవరి టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు లాస్ట్ డేట్ సో ఏ ట్రేడ్స్ ఉన్నాయి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అని టోటల్గా మనం చూద్దాం ఇక ప్రీవియస్గా మనం మెజ్గాన్ డాక్యూట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది కూడా నేను చేశాను ఆ యొక్క ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే అన్ని ట్రేడ్స్కి కూడా ఉన్నది అది మీరు డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను లింక్ మీరు చూడండి ఫస్ట్ ఏంటంటే మెజ్గాన్ డాక్ షిప్ బిల్డర్స్ లిమిటెడ్ ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఐటీఐ చేసి అప్రెన్షిప్ చేసి ఖాళీగా ఉన్న ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మంచి అవకాశం ఎందుకంటే మీకు శాలరీ కూడా బాగానే ఉంటుంది మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా యాడ్ అవుతుంది ఇది పర్మనెంట్గా ఉండదు కాకపోతే మినిమం త్రీ ఇయర్స్ అనేది ఉంటుంది మ్యాక్సిమం టూ ఇయర్స్ ఎక్స్టెన్షన్ అయితే ఉంటుంది అంటే టోటల్గా ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే మీకు జాబ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో మీకు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా ఇది చేస్తూ మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ట్రై చేసుకోవటం మంచి అవకాశం అనమాట ఇది సో ట్రేడ్స్ చూద్దాం ఏసీ అంటే ఎంరాక్ ఏసీ రిఫ్రిజిరేటెడ్ మెకానిక్ ఉన్నాయి టోటల్గా ఎయిటీన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ కంప్రెసర్ అటెండెంట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉన్నాయి అండ్ బ్రాస్ ఫర్నిచర్స్ ట్వంటీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి కార్పెంటర్ ఫిఫ్టీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి చిప్ గ్రైండర్ సిక్స్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ కాంపోజిట్ వెల్డర్ వన్ ఎయిటీ త్రీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ డీజిల్ క్రెయిన్ ఆపరేటర్ సెవెన్ టెన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అలాగే డీజిల్ కమ్ మోటార్ మెకానిక్ సెవెన్ ఎలక్ట్రిక్ క్రెయిన్ ఆపరేటర్ లెవెన్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ హండ్రెడ్ ఫిట్టర్ ఎయిటీ త్రీ గ్యాస్ కట్టర్ నైంటీ టూ మెషినిస్ట్ ఫోర్టీన్ ఉన్నాయి మిల్రైట్ మెకానిక్ ట్వంటీ సెవెన్ పెయింటర్ ఫార్టీ ఫైవ్ పైప్ ఫిట్టర్ సిక్స్టీ నైన్ స్ట్రక్చరల్ ఫ్యాబ్రికేటర్ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఇలా టోటల్గా ఉన్నాయి అన్నమాట ఇందులో స్కిల్డ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సెమీ స్కిల్డ్ వేకెన్సీస్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ స్టోర్ కీపర్ కూడా ఉన్నాయి అంటే డిప్లొమా పాస్ అయిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ యుటిలిటీ హ్యాండ్ సెమీ స్కిల్డ్ సపోజ్ మీ యొక్క ట్రేడ్ ఇందులో లేకుండా ఉంటే మీరు యుటిలిటీ హ్యాండ్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే సెమీ స్కిల్డ్ ఏ ఐటీఏ అప్రెంటిస్ అయినా సరే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫైర్ ఫైటర్ ఇవన్నీ కూడా రిమైనింగ్ సేఫ్టీ సంబంధించి రిమైనింగ్ కూడా ఇచ్చారు డిగ్రీ మీద కూడా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాం ఇక మీకు కావాల్సిన ఫస్ట్ ఏజ్ ఏజ్ ఏంటంటే ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏసీ రిఫ్రిజిరేటర్ మెకానిక్ అప్రెంటిషిప్ అయ్యి ఉండాలి ఐటీ అప్రెంటిషిప్ కంప్రె కంప్రెసర్ అటెండెంట్ కూడా అదే సేమ్ అండ్ బ్రాస్ ఫర్నిస్ కూడా అంతే కార్పెంటర్ ఐటీ అప్రెంటిస్ చేసి ఉండాలి అండ్ చిప్ గ్రైండర్ కూడా వెల్డర్ అయినా సరే అండ్ టోటల్గా అన్నీ కూడా ఐటీ ప్లస్ అప్రెంటిషిప్ ఎక్కడ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు సో ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే పర్టికులర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా కూడా మీరు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్టర్ ఇవి ఇచ్చారు కదా ఇదేంటంటే డిప్లొమా ఫుల్ టైం చేసి ఎలక్ట్రికల్ కానీ మెకానికల్ కానీ సివిల్ కానీ ప్రొడక్షన్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్టర్ సేఫ్టీ సిపాయి అండ్ లంచ్ డెక్ క్రూ ఎస్ఎస్సి పాస్ అయిన వాళ్ళు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే దీనికి అడిగారు ఇంకా ఇంకా గ్రూపింగ్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఇంజనీరింగ్ ఇచ్చారు ఇంకా మెకానికల్ వచ్చేసరికి మెకానికల్ ఆర్ మెకానికల్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ ఇలా ఉన్నాయి ఎలక్ట్రానిక్స్ అయితే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రికల్ అయితే ఎలక్ట్రికల్ కంప్యూటర్ అయితే ఐటీ సివిల్ ఈ యొక్క డిప్లొమా కోర్సెస్ అయితే ఇవి ఉన్నాయి ఇవి ఎవరైతే చేస్తున్నారో మీరు ఆ యొక్క ట్రేడ్ గ్రూప్ ద్వారా మీరు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా కూడా మీకు మార్క్స్ అనేది ఉంటాయి మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ లేదంటే టూ ఇయర్స్ వరకు అయితే టెన్ మార్క్స్ అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా మీకు వస్తే ఒకవేళ జీరో అయితే మీకు మార్క్స్ అయితే ఎటువంటి మార్క్స్ కూడా ఉండవు అండ్ మీకు శాలరీ చూద్దాం శాలరీ అయితే మాత్రం స్పెషల్ గ్రేడ్ డిప్లొమా వచ్చేసరికి ట్వంటీ వ
హెల్పర్ పోస్టులకు వచ్చేసరికి ట్వంటీ అబౌవ్ శాలరీ అనేది వస్తుంది ఇంక ఏజ్ లిమిట్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు ఇచ్చారు దీంతో పాటు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంది ఓబీసీ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు కాంట్రాక్ట్ వచ్చేసరికి చెప్పాను కదా మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఉంటుంది గ్యారెంటీగా ఇంకా సెలక్షన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత ట్రేడ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది అది ట్రేడ్ టెస్ట్కి వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియాలో ట్రేడ్ టెస్ట్ అనేది తీస్తారు అనమాట ఇంకా రిటర్న్ టెస్ట్ వచ్చేసరికి సెలక్షన్ క్రైటీరియా వెయిటేజ్ థర్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ షిప్ బిల్డింగ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇక పోస్ట్ విచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అయితే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఒకవేళ రిటర్న్ టెస్ట్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటుంది టోటల్గా ఎయిటీ మార్క్స్కి ఇస్తాడు ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీస్కి అయితే వెయిటేజ్ ట్వంటీ మార్క్స్కి అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది సో ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ షిప్ బిల్డింగ్లో లేదంటే ఇంకా థర్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఈ మార్క్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే టోటల్గా ఎయిటీ మార్క్స్కి మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ తర్వాత మీకు వెరిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది ట్రేడ్ టెస్ట్లోనే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఇంకా ఏమైనా ప్రాసెస్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో తెలియచేయండి నెక్స్ట్ ఎలా అప్లై చేయాలనేది కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఇది లాస్ట్ డేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫిబ్రవరి ఎయిత్ లాస్ట్ డేట్ ఓకే అండ్ ఇందులో ఎలిజిబిలిటీ లిస్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ ఫిబ్రవరిని పెడతారు ఇన్ని ఎలిజిబిలిటీ లిస్ట్ థర్డ్ మార్చ్ అండ్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి ఎగ్జాము ఫిఫ్టీన్త్ మార్చిన ఎగ్జామ్ అనేది ఉండొచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ